வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஸ்பைசி எக் பிரெட் டோஸ்ட் அதாவது முட்டையும் கொஞ்சம் ப்ரெட்டும் வச்சு ஒரு ஸ்பைசியான ஒரு டோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஈஸி ரெசிபி நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயும் சாப்பிடலாம் ஈவினிங்லேயும் சாப்பிட்லாம் எப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம் அது பர்டிகுலர் ட்ராவல் பண்ணுற டைமில் இந்த மாதிரி ரெசிபிலாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்பைசி பிரெட் டோஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட்னு சொல்லி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அந்த டோஸ்ட் பண்ணும்போது சின்னமண் பவுடர் பால் முட்டெல்லாம் வச்சு பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பைசிஸ் பவுடர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த பிரெட்டை அழகாக டோஸ்ட் பண்ணி எப்படி டோஸ்ட் பண்ணி கிரில் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதிகமான முட்டை போடுறோம்னா போடலையே சொல்லிட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதிகமான முட்டை போட்டிங்கன்னா என்ன கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக சாப்பிட்ற பிரெட் ஆம்லேட் கான்செப்டில் போயிடும் அதனால் இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சமான முட்டை கரெக்டாக அந்த பிரெட்டை வந்து டிப் பண்ணிவிட்டு தோசை கலை கிரில் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அடாடடா சொல்ல வேண்டியதில்லை அந்த அளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரிஷி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு மாதிரி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பிளெயின் பிரெட் ஏழு நம்பர் முட்டை அஞ்சு நம்பர் பால் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்பல் வெங்காயம் சின்ன சைஸில் ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற பட்டர் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த ஸ்பைசி பிரெட் டோஸ்ட் அதாவது முட்டையை யூஸ் பண்ணி இந்த டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம்ல அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் மஞ்சத்தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா போட்டு பீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட்டை டிப் பண்ண போகிறோம் இந்த பிரெட்டை டிப் பண்ணும்போது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி தான் டிப் பண்ணணும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் டிப் பண்ண உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரெட்டு சாகி ஆகிடும் அதே டைமில் நீங்கள் நார்மலாக பண்ணுற பிரெட் ஆம்லேட் கான்செப்ட் போயிடும் அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த முட்டையை உடைச்சிருக்கேன்ல இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு உப்பு உப்பு போட்ட பிறகு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம்ல இந்த சில்லி பவுடரும் மஞ்சத்தூளும் அதிகமான குவான்டிட்டி வேண்டாம் ஏங்கிட்டா இந்த பவுடர் மசாலா அதிகமாக நீங்கள் போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் மாறும் அது டைமில் காரத்தன்மை அதிகமாக கொடுக்காது அதனால் இந்த பச்சை மிளகாய் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் போட்டுக்கல இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு காரத்தோட தன்மையை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு இந்த வெங்காயம் சின்ன சைஸில் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெரிய வெங்காயம் வேண்டாம் ஏங்கிட்டு இதில் பால் ஆட் பண்ணுறோம் பால் ஆட் பண்ணுற இடத்துல வெங்காயம் நீங்கள் அதிகமாக போட்டால் உங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறும் அதனால தான் சின்ன வெங்காயமும் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு பால் பாலெலாம் போட்ட பிறகு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு என்கிட்ட இருக்க இந்த பிரட்டை டேரெக்டாக முட்டையில் போட்டு டிப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கடையில் வாங்கும்போது கவனமாக கவனித்து வாங்க வேண்டிய கேட்டிங்கன்னா ஸ்வீட் பிரெட் வாங்கக்கூடாது சால்ட்டட் பிரெட் அப்போ தான் அந்த காரத்தன்மை உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் சாப்பிடும்போது இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பிரெட்டு காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா இது எதுக்காக அப்படி காட்டுறேன் கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக டோஸ்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரெஞ்ச் லோஃப் வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி எக்கில் டிப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டோஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சைஸில் அதாவது ரெண்டு பிரெட்டு சேர்ந்தால் என்ன சைஸ் கிடைக்குமோ அந்த சைஸில் ஃப்ரெஞ்ச் லோஃபை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்கில் போடலாம் அப்படி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி சிங்கிள் பிரெட்டை யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் பிரெட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா எக்கில் டிப் பண்ணவும் உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் பார்த்து நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த எக்கில் வந்து டேரெக்டாக இந்த பிரெட்டை ஒரு வாட்டி தான் டிப் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு வாட்டி டிப் பண்ணால் கண்டிப்பாக உடைய ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஜஸ்ட் டிப் பண்ணுங்கள் டிப் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக நம்மளோட தோசைக்கல் நல்லா சூடாக இருக்கில்ல இந்த தோசைக்கல்லில் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு இந்த பிரெட்டை ரெண்டு சைட்லேயும் போட்டு கிரில் பண்ணுறோம் கிரில் பண்ணும்போது மேல் பகுதியில் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த பட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதே டைமில் இந்த இடத்துல நீங்கள் பட்டர் வாங்கும்போது அன்சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் சால்ட்டட் பட்டர் வேண்டாம் ஏன் கேட்டால் நம்ம ஆல்ரெடி இதில் உப்பு போட்டிருக்கோம் திருப்பியும் வந்து நீங்கள் சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு
அந்த டைமில் இந்த மாதிரி பிரெட் ரோஸ் வார்த்தை உடனே கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வெளியே போய்ட்டு வந்திருப்பீங்க நல்ல ஒரு ஹேவியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி அந்த டைமில் ரெண்டு டோஸ்ட் சாப்பிட்டாலே போதும் நல்ல சஃபிஷியன்ட் குவான்டி அதாவது டின்னர் இருக்கும் உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஈஸியான ரெசிபி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் என்னங்க இன்றைக்கி இந்த மசாலா எக் பிரெட் டோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ப்ரிப்பரேஷன் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தனா சட்டுன்னு நீங்கள் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் பண்ணலாம் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்